we're dealing with now commercial, industrial and institutional waste. So it's not addressing the waste of our residence area at our own uh, waste disposal. We're bringing in, in products that, that are potentially more toxic. They're containing hydrocarbons, metals. The concerns as a physician that I have for this site specifically over other sites that the province could look at is the risk of contamination, uh, of containment of bacteria, viruses, uh, metal, uh, toxins that, that create a soup called leachate. This site has a 39 acre uh, lake right in the middle of its site. People are concerned about the quality of water. Most of Russell Township is on well, they're not on town services and the implications of the quality of water, I mean, some of the preliminary reports say that, you know, that can affect the water, the dump can affect the water for a 25 mile radius. So that really takes up the whole township of Russell. Fracturing will and has most probably occurred already, which makes it susceptible for leachate, this contaminant of toxins, to leave the area and, and move to communities far reaching than just the surrounding community. From up to Vars and Limoges, heading eastwardly to Embrun, Castleman and following the South Nation River area. Les gros centres, ils vont toujours être pollués, on tout le monde le sait. Mais pourquoi euh, encourager cette pollution à devenir plus près des centres résidentiels? On regarde des, des secteurs où que on va être bien à vivre ici pour une longue période de temps. Alors, pourquoi avoir un centre proposé comme ça, proche de les limites de la ville? Euh, la ville de, de notre 25 ans va être rendue à Embrun. Euh, nous sommes présentement simplement à 10 km de les limites de la ville d'Ottawa. Euh, alors, avoir un tel centre si près euh, causerait définitivement des problèmes à long terme. Dans le cas d'une augmentation assez importante de circulation de véhicules lourds. On sait qu'un camion de vidange, un camion de garbage, c'est un véhicule lourd, à peu près 10 tonnes, euh, et ça peut aller jusqu'à 20 tonnes, dépendant de la grosseur du camion. Si vous en avez quelques-uns, ça passe. Mais quand vous en avez un à toutes les 5 minutes, alors qu'il arrive sur le site de différents endroits, alors à ce moment-là, on a un problème grave. Imaginez que cette circulation de camions passe à, de 1 à toutes les 5 minutes à 1 à toutes les 2 minutes. Une voiture qui frappe un camion de 10 tonnes, ce n'est pas le camion de 10 tonnes qui a du dommage. Ce sont les passagers qu'il y a dans la voiture. We know that this site is very close to three schools, as well as daycare centers. There's two on Eady Road that are again close proximity to the site. Because of its toxins, you know, it, it creates a gas. There's uh, methane. We know that uh, these are flammable gases. The potential for, for a fire, a toxic fire, to occur at a site like this is high. Winds move, move things everywhere. There's no walls to contain this. All the dioxins and other gases that are highly at risk to the people that breathe this. Mercury, arsenic, lead has many adverse effects on, on our health. Cancer is probably the most serious, irreversible medical condition. Heart disease, respiratory disease, infection disease, reproductive uh, consequences, not only for ourselves, but also our children and our offspring. J'ai déjà des clients qui ont une maison à vendre proche de notre dépotoir municipal qui est déjà existant là depuis plusieurs années. Euh, lorsque nous emmenons des gens de l'extérieur qui ne connaissent pas la région et puis qui voient le dépotoir municipal, ça les décourage, ça les a beaucoup d'incertitudes. Ils ont peur à l'environnement, ils ont peur aux odeurs, ils ont peur aux animaux sauvages qui vont être attirés par ces, ces, ces déchets-là. Ils sont aussi concernés par la map d'eau, leur eau potable, est-ce qu'elle va être contaminée avec les années? Parce qu'un jour, oui, ça pourrait affecter. Il y a des gens qui partent, comme on dit, des plus gros centres pour s'éloigner des pollutions, des déchets, de toutes les mauvaises choses qui n'est pas bon pour nous. Euh, pas pour venir s'établir dans un, un environnement 
euh, même ou pire, parce qu'on n'a aucune idée c'est quoi que ce petit centre-là ou ce gros centre-là va nous réserver dans le prochain 20 ans. Basically, from a real estate viewpoint, uh, the dump's going to have a negative impact for sure because as soon as you have a lower demand, then it creates lower prices. So, uh, from my world of the real estate side of it, it's going to definitely hurt because we're going to have lower prices. My desire was to come back to my community where I was raised as a kid and, uh, and wanted to come back to the community that I so much loved. Ben, disons que je suis venu depuis 1975 que je suis venu ici m'installer à Embrun. Ben, la principale raison, c'était qu'il y avait des écoles françaises. Il y a, mes enfants pourraient grandir, si vous voulez, dans le milieu français, mais également apprendre l'anglais. I moved to a quiet little village of about 600 people, and uh, I like the uh, the rural lifestyle, the, the quiet pace. Everybody knows everybody. It's a great community to raise kids in, and yet we're very close to the city. Et c'est sûr que quand ça se passe à la cour chez toi, tu vas vouloir mettre ton point, tu vas vouloir donner ton opinion, parce que ta vie et ton avenir y est en danger. Il faut regarder à ça. Et c'est sûr que d'autres gens disent, vous paniquez pour rien. Il ne faut pas paniquer, mais il faut être réaliste aux circonstances et les conséquences d'un tel projet. I love my community. I'm here to stay. 